，我这些心事，还有人知晓吗？事关九哥，我口风严着呢。至于其他人嘛，他们哪里有我这等可以常陪着九哥品诗落画的福气？想来啊，是看不出的。那就好。你呀、啊，父皇快回来了，你也该收敛一点，不要再和那个卞姬来往了。我跟卞姬乃是真心相爱，为何要在乎世间那些繁文缛节？你怕，我可不怕。总之，你若是想要你那个心上人多活几年的话，你最近就不要去见他了。若是不相见，心中难免牵挂。九哥，你，你是真心爱慕那武才人吗？你为什么问这个？你若是真心爱慕他，当年他与父皇出征前一夜消失不见，你却为何不急着去寻他下落？他也不算得是失足。当年父皇颁有诏告，说是把他逐出宫外。恃宠而骄，不遵圣令。九哥不觉得这诏告里的罪名，实在是有些含糊牵强吗？我听说，他是为了一个入宫行刺的叛党李牧，殉情而死。绝对不会的，他绝不会是殉情。启禀殿下，长孙大人有事求见。好，快请他进来吧。是。九哥，他来找九哥，定然是有什么军国大事，我就先告辞了。这个世上居然还有你会怕的人，实属难得啊。退下吧。九哥，那些画还是别让他看到为好。哦，来人！哎呀、哎，公主，你伤在哪了？疼死我了！快帮我揉揉，脚扭着了。长孙大人好。哦，公主，没事吧？多谢大人关心。哦、公主，啊，摔得还挺疼。哎<笑>，九哥，我已经尽力帮你拖延了，希望你已经把那些话藏起来了。舅舅，先退下吧。是。舅舅来东宫，所为何事呢？殿下，今日陛下就要回朝了。啊，舅舅，放心吧，智奴已经把迎驾事宜安排好了。迎驾固然重要，但更重要的是。陛下先前来了圣意，待明日上朝之时，令太子侍立于旁，欲有决断，也会让你平棋可否。殿下，这是陛下要看你在监国期间与治国理政上是否有进展。舅舅，您大可放心，这件事情，智奴一定会全力以赴，不会让父皇失望。啊，太子殿下在朝政之上虽有智慧展现，但心性还需好好磨练。恕微臣直言，臣以为太子殿下处事还是太过柔和仁厚了些。这，殿下呀，善良乃人之美德，但与君王并不适用。殿下。若当年陛下和太子一样，心怀的都是慈悲仁爱，那他能打下今天这片江山社稷吗？犹未可知啊！帝王之术，日后
，该如何运用于治国理政上？还望太子用心慢慢揣摩。舅舅教训的是，智奴接下来一定会有所改观。如此，舅父就放心了。啊，太子殿下，微臣先行告退。生子如狼，有恐如羊。吴姐姐，当太子的子吻，与侄奴当初所想，真的不大一样。父亲有心事。今日在东宫，我特意为太子详述了玄武门之变，想借此点醒他。日后也要让他以宽恕之道守住江山。可他并没有惊到的见解啊。那殿下只是点头称是。这个外甥让我有些失望。父亲，太子还年轻，而且从小就没有被当作继承江山的人选来加以培养，短短数年就让他适应从王爷变为太子，实在是有些为难了。父亲还是应该多给他些时间才好。也是，重儿。可否记得他宠爱的那个萧氏萧良娣？萧良娣，哦，出身于南朝氏族兰陵萧氏，齐梁皇室的后裔，血统高贵。但其家族一向在朝堂上没有什么影响力，那萧良娣本人也算不上心机深沉之辈，擅长的只是舞蹈。没错，他是善舞。但他不会《兰陵王入阵曲》。父亲，为何忽然关注起此人？没什么，没什么。我就是突然想到他了。反正人又不在宫中，我又何必杞人忧天呢？那不是瑞公公吗？瑞公公，又给武才人打扫房间呢。武才人可是个爱干净的人呐、啊，要是哪天回来了，看见屋子里落得满是灰，那多不合适啊！哟，瑞公公，您这话可说了有一阵子了，你们家武才人什么时候能回来呀、啊啊？快了，快、啊！你没长眼睛啊！哎呀，好了好了，谁让你先招惹人家的？我告诉你，你就是个疯子，你就算在这宫里化成灰了。你们家那位才人也是回不来的。哎，走吧
。刘大哥，为什么说他是傻子呀？这你还不知道？嗯，放着现成的贤妃娘娘不去攀附，反而为那个数年前被赶出宫、至今都生死未卜的才人敬重，你说是不是傻？你还别说，这傻子还真是个痴情的主，是吗？宫里边那些宫女都在感慨，说能遇到他这样的人，方不负此生。这至于吗？我去看看，我去看看去。哎呦喂，这不是瑞公公吗？瑞公公，又来看文娘啊？瑞公公，这个院子一向都是我们四个兄弟看的，你说你也孝敬孝敬我们呀？连个招呼都不打一声，想来就来，想走就走，就是，这也太不符合这儿的规矩了吧？哎，走走，哎，哎。看看，哟，鸳鸯戏曲啊！哎呦，真是啊！平时看不出来呀。文娘那个小丫头，还挺懂风情啊。不过对呀，还给我！哎呀，别别别别别！打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打不知娘娘今日想穿哪一件？就穿那件婉兰云锦所制的蔷薇襦裙好了。娘娘，今日是个大日子，陛下圣驾回到长安，那蔷薇襦裙虽好，终究是数年前的款式。这你就不懂了，就是因为要迎嫁，所以我才想要穿那一件。退下吧。是。拜见贤妃娘娘。时光飞逝，转眼间竟然过了那么久。当年今日陛下远征，也就是那日起，媚娘便消失不见。陛下离开的日子，让我惊惧难熬。可这宫里没有了媚娘，我却突然感受到久违的清静。跟自在，而这仗总有打完的一天。你说是不是，文娘？就在今日，我这段日子以来仅存的痛苦，即将要结束了。就在今日，我唯一的不圆满，也即将被弥补。文娘，你的死终于是值得了，因为陛下，陛下就要回来了。启禀娘娘，陛下圣驾离长安城只有二十里了。站住！来者何人？通行令牌呢？怎么，连咱家都不认识了？哟，原来是王公公。您又说笑了，这宫中还有谁不认识您的呀？嗯，请开门。这卷遗书啊，我。
之前已经查过了，我又给陛下添了三味药，可是时至今日，还是不见什么起。太子殿下到，见过太子殿下。殿下，父皇，父皇，儿臣来看您了。父皇，病情如何？太子殿下，陛下他仍在昏迷中。昏迷。谢太医，方才在凯旋营家大典上，父皇还好好的，怎么突然之间就会昏迷呢？这，太子殿下，回禀太子殿下，陛下他其实是箭伤未愈。箭毒随着风邪侵入了体内，加上一路鞍马劳顿，故而，陛下他落下了病痈。正是啊，殿下，剑伤，剑伤。此次出城，李靖、李道宗、薛仁贵、三哥，这么多前线冲杀的将领都没有伤到，为什么父皇就会伤得如此之重？王公公，你来告诉本宫，你们这一路上。到底是如何伺候？请殿下恕罪。殿下恕罪，老奴心中愧悔不已，任凭太子殿下责罚。太子殿下，陛下现在仍在昏迷当中，需要静养。殿下这样兴师问罪，将众太医吓得心惊胆战的，对于陛下的伤，又有何益处呢？父皇如今昏迷不醒，我这不是着急心焦吗？行了，你们都退下吧。谢谢太子殿下。怎么没有人劝劝父皇，不要去参加那冗长的迎驾之仪？况且，中箭的事情，往来文书从来没有提起过。王公公，为何不让我知道？为何要瞒着本宫呢？太子殿下，老奴以实情禀告，陛下他是在一次探查敌情时，中了敌人的毒箭，因此事事关军情机密，万万不能走漏半点风声，不然就不会有鹤立山大捷。所以陛下叮嘱相关知情人等，守口如瓶，一直到今日。想必，陛下宁可拖延伤势，也要去参加大典，无疑就是要向世人证明，他龙体依旧康泰，同时，以震慑那些心存不臣之心的小人。正是，正是。看来让你掌管后庭，真是选对人了。陛下醒了。陛下，陛下，父皇，这个大典太过于冗繁，进行到一半儿，朕就感不适，结果一回寝宫，就什么都不知道了。芷奴，现在是什么时辰了？回父皇，如今已经是酉时，快要天黑了。哦。晚上，你到御书房来，朕要看看你近日来所批的奏书。啊，陛下，你才刚醒，还要费心于政务，如此病要如何好呢？不如今夜还是先歇息吧。哎，是，父皇，奏书何时都可以看。太医说了，父皇如今已把诸事先放下，养好身子再说吧。是啊，陛下。怎么了？这一病，朕说的话没人听了。放心吧，没事儿，就这么定了。芷奴，你先退下。王德，你也退下吧。是，陛下告退。起来，陛
陛下，你出征之前，龙体抗剑，精神矍铄，怎么才一回来就变了个人似的？如今两鬓斑白，精神又如此虚弱，看着，臣妾觉得心如刀绞。不要紧。只要给朕一个月，朕就恢复到以前那样子了。<笑>这次回长安，从进宫门那一刻起，就觉得一切井然有序，比朕没走时还要好。能形成这个局面，爱妃你肯定是付出了常人想不到的辛劳。有陛下这句话，臣妾就算辛劳十年、二十年，也都心甘情愿。你这身裙襦，是当年在琉璃宴上穿的那件吗？啊，陛下您果然记得。<笑>军国大事，朕都可以忘。但是女人穿什么裙襦，朕是一定要记得的。因为就是那一次，美娘顶替你下棋，赢了那东瀛骑士，对吧？啊，是啊。当年多亏了媚娘，只可惜，如今媚娘已经不在宫中了。晚上还要去御书房，朕不小气一下不行了。哎，你先退下吧。别忘了，晚上到甘露殿来一趟。啊，是。不过，臣妾现在不想走。臣妾想要看着陛下睡着了再走。好。姐姐，姐姐，如恩，你的脸怎么了？谁把你唱成这样的？没，是不是我走了之后，老是有人欺负你？嗯，没有，姐姐。你走了以后，我一直觉得你会回来。
我就知道姐姐会回来。是回来了。瑞安，这些年来，你一定吃了不少苦，却还这么用心思的把这里打扫的一尘不染，真是辛苦你了。只要能等到姐姐回来。吃再多的苦也值得，姐姐，这些年来，你是想问我，这些年来我都去了什么地方？姐姐，瑞安能感觉到，姐姐此次离宫后的经历事关重大，我若知道了，也许对姐姐反而不好，还是不要告诉我了。安全起见，这件事。以后姐姐也不要再告诉任何人，哪怕这个人看上去有多么值得信任。瑞安，这么久不见你了，你是脑子里面的东西想的多了。<笑>对了，你还没有告诉我，到底是谁把你打成这样的？这宫里，竟是些恃强凌弱、落井下石之辈。这些年来，瑞安没少打架，这点伤不算什么。你说这宫里有人常常欺负你，为什么不去找徐姐姐呢？徐姐姐现在已经贵为贤妃，若是她说一句话，这宫里绝对没有人再敢欺负你。你为什么不去找她呢？姐姐，人是会变的。现在的徐贤妃，已经不再是我认识的那个徐姐姐了。姐姐，自从徐婕妤。成为徐贤妃后，大伙本都以为可以轻松许多。可谁成想，这徐贤妃治理后宫的手段，比当初的韦贵妃还要严苛狠厉。头三个月，便有四五个太监宫女被杖毙。严苛狠厉？是。怎么可能呢？当时萧强要跟我们同归于尽的时候。是徐姐姐救了我，因为这个事情，她落下病根，常年身染尘疴，这你也是知道的。这样的徐姐姐，怎么会是一个严苛狠厉之人？姐姐不觉得，此次回宫后，这宫里显得比以前要秩序井然了许多吗？现在很难再看见有偷懒偷闲之人，所有的太监宫女皆是行色匆匆，快步急行。那是因为。有人在当值间隙打了个盹儿，就丢了性命。人人皆心惊胆战，不光是太监宫女朝不保夕，就连有封号和品阶的玉妻，日子都不好过。姐姐还记得陈贵人和冯才人吗？就是当年跟萧强、萧婕妤交好的那两位，他们曾对徐贤妃不公。结果没过多久，就在同一个晚上上吊自裁了。没有人知道为什么。还有，别说了，别说了。姐姐，徐贤妃，当初确实是一个温柔善良的人，哪怕现在，她的严苛狠厉，也与韦贵妃的作恶害人不同。至少她罚的每一个人，都是有错在先。我只是不明白。他为什么现在的行事方式会变得如此极端？现在的他让我有些害怕。恭喜娘娘，您是陛下回来之后第一个召见的妃子，不愧是当今群妃之首啊！好了，什么第一、第二的，让人听到不免是一阵笑话。是。
陛下，陛下，陛下。徐姐姐，徐姐姐，是我，我回来了。媚娘，怎么是你呀、啊？徐姐姐，这些日子里，你去了哪儿啊？离开皇宫之后。我就去了北京战场，找到了陛下。啊！所以你是随着陛下一起回来的。我跟陛下一起回来的。别哭，傻姐姐，你哭什么？我们姐妹重逢，实在应该高兴才对。你哭什么？我好想你。主持政务这几年，确实进步不小。哎，但是，在有些事情的处理上啊，还是显得人后有余，强硬不足。你要知道，欺软怕硬是人的本性。有时候严厉一些，对人对己。反而都有好处。儿臣定然尽快改正。记住，只要永不加赋，不得农时，咱大唐的江山就稳住了一半嗯。启禀陛下，徐仙妃跟武才人，他既然已经回到了宫里，就先从才人做起吧。遵旨。徐仙妃跟武才人。方才在甘露殿重逢，他二人皆是喜极而泣，正拥在一起哭呢。这样就好。父皇，你们所说的武才人，武媚娘，她现在回来了。武姐姐回来了，那就好了。高兴吧？嗯。想不到妹妹离宫后，竟有此番奇遇。不仅在战场上找到了陛下，又为班师回朝献计献策，听得姐姐好生羡慕呀。这些经历啊，聊作谈资还可以。如果真的让我来上第二回，还真的是不敢了。这隶属贤妃的锦乐宫，这么多年了，媚娘还是第一次来。自从你离宫之后。我时常记挂着你，所以呢，就在这殿内的四处都摆上了你最喜欢的菊花，以为我的思念之情。姐姐，你真是有心了。来，跟我走。嗯、遥想我们当年入宫，真是恍如隔世。想当初，远远的坐在那儿，看着贵德、淑贤四宫，我那时时常在想，不知道什么时候，我们在这后庭当中，也能有属于自己的一个容身之处呢。现在你是锦乐宫的主人，姐姐，你终于可以如愿以偿了。这些年。我一个人居住在这里，寝宫越大，越是了无生趣。好在，现在你回来了，可以多陪陪我了。嗯、启禀娘娘，清凉碎好了。嗯，这清凉碎可是晾凉的驴肉呢。
，这可是温的，还没冰够时辰，你竟敢端上来！你别怕呀，知道错就好了。来，告诉我，你叫什么名字啊？嗯，奴婢，查阿离。阿离呀、啊，你退下吧，再去吩咐膳房。端两碗新的上来。是。这愚笨的奴婢，倒是让妹妹见笑了。姐姐，他似乎很怕你。怕我？他怕我什么呢？实不相瞒，这一次我回来。听说，好像宫里的人，都很怕你。你是不是听说了什么？他们怎么说我的？说我变得心狠手辣，比起为妃有过之而无不及。媚娘心里知道，这一定是有一些误会。误会？没有误会。那些传言都是真的。可有时候，一个人做了什么并不重要，而是他为什么要这么做。你可知道这些年来，我在宫中过的是什么样的日子吗？想起当初登上贤妃之位时，毫无根基，陛下又不在，像长孙大人。房玄龄大人这些古宫大臣，根本就不可能插手后宫之事。我徒有贤妃之头衔，其实私底下我根本就没有一个亲信，没有一个信得过、可以使唤的人。在这宫中，我举步维艰，种种的陷害，种种的挑衅接踵而来，我唯有使出些手段。才得以保存我的地位。那个时候，如果我不杀一些刁奴以示威信，在这宫中，根本就没有人把我视为贤妃。有的时候，人走上了怎样的路，真是身不由己。只是因为局势的险恶，还有那强大的敌人，都在后面。一步一步的硬推着你啊！明白了，这么多年，姐姐却原来有这么多不如意的地方。启禀娘娘。见武才人，便与见本宫并无二致，有什么事你就说吧。此密函乃是李义府大人送来的。退下吧。是。